ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட் டைப்ஸ் ஸோ டேட்டா மைனிங்கில் என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல வந்து டேட்டா ஆப்ஜெக்டாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன் என்டிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு சேல்ஸ் டேட்டா பேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் கஸ்டமருங்கிறது ஒரு என்டிட்டின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி பேங்க் இருக்குன்னா அதில் வந்து அக்கௌண்ட் வந்து ஒரு என்டிட்டி கஸ்டமருங்கிறது ஒரு என்டிட்டி அது மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ அது மாதிரி மெடிக்கல் டேட்டா பேஸ் இருக்குது அப்படின்னா பேஷண்ட்டுங்கிறது ஒரு என்டிட்டி டாக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு என்டிட்டி யூஸ்வலாக என்டிட்டி அப்படிங்கிறது என்டிட்டி இஸ் ஏ திங் ஆன் ரியல் வேர்ல்டு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்டிட்டி இஸ் ஏ திங் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் இன் ரியல் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே நம்ம டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதே போல் யூனிவர்சிட்டி டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு என்டிட்டி கோர்ஸஸ் என்டிட்டி ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து ஒரு என்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்டிட்டி என்டிட்டிக்கு வேறு என்னென்ன பேர்லாம் இருக்குது அதாவது டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து அதர் நேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா மைனிங் பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு அதர் நேம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன்ஸ்டன்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே வந்து அந்த டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு உண்டான அதர் நேம் தான் தென் வந்து அட்ரிபியூட்னா என்ன அட்ரிபியூட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் இங்கே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஒரு கஸ்டமருங்கிறது ஒரு டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி என்டிட்டின்னு சொன்னோம் இல்லையா என்டிட்டி ஆர் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லணும் ஸோ அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அல்லது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அல்லது ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு கஸ்டமர் அப்படின்னு என்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கஸ்டமர் ஐடி கஸ்டமர் நேம் அட்ரெஸ் கான்டாக்ட் நம்பர் திஸ் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அல்லது ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் நம்ம கஸ்டமர் என்டிட்டியோட அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இங்கே அட்ரிபியூட்ஸுக்கு வந்து அதர் நேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ அட்ரிபியூட்ஸுடைய அதர் நேம்ஸ் இது எல்லாமே ஸோ யூஸ்வலாக வந்து ஒரு நம்ம ரிலேஷன் டேட்டா பேஸ் படிச்சுருப்போம் இல்லையா ரிலேஷன் டேட்டா பேஸில் வந்து டேட்டா வந்து டேபிள் ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் டேபிள் ஃபார்மேட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ரோவும் ஒரு ரெக்கார்டு அல்லது டப்புல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒவ்வொரு ரெக்கார்டு அல்லது ஒரு டப்புல் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் ஒரு டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் இங்கே அதுதான் ஒரு டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஒவ்வொரு காலம் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு காலம் அதை தான் நம்ம இங்கே ஃப்யூச்சர்ஸ் அல்லது டைமென்ஷன்ஸ் அல்லது அட்ரிபியூட்ஸ் அல்லது வேரியபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் வந்து அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ டேட்டா மேனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அட்ரிபியூட்ஸுடைய டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு சொல்லுவோம் என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாமினல் அட்ரிபியூட்ஸ் பைனரி அட்ரிபியூட்ஸ் ஆர்டினல் அண்டு நியூமரிக் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நாமினல் அட்ரிபியூட்ஸ் நாமினல் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் தி சிம்பிள்ஸ் ஆர் நேம்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாமினல் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாக ஒரு நேம் அல்லது சிம்பிள்ஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் ரெப்ரஸண்ட் ஏ கேட்டகரி ஆர் கோடு நாமினல் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வேல்யூவை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கோடு அல்லது ஒரு ஸ்டேட் அல்லது ஒரு கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஹேர் கலர் ஹேர் கலர் அப்படிங்கிறது ஒரு நாமினல் அட்ரிபியூட்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி அதோடைய கேட்டகரி அல்லது அதோடைய கேட்டகரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கு ப்ரௌன் ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாமினல் அட்ரிபியூட்டுடைய கேட்டகரிஸ் ஹேர் கலருடைய கேட்டகரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹேர் கலர் அப்படிங்கிறது ஒரு நாமினல் அட்ரிபியூட்டு இதே போல் ப்ராசஸ் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ஒரு நாமினல் அட்ரிபியூட் இதனுடைய நம்ம வேல்யூஸ் அல்லது கேட்டகரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அல்லது ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நியூ ரெடி ரன்னிங் வெயிட்டிங் டெர்மினேட்டட் இதெல்லாம் சொ
அதில் என்ன அதில் வேல்யூஸ் வந்து நம்ம இது மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுதான் நாமினல் அட்ரிபியூட்ஸ் அதே போல் வந்து நாமினல் அட்ரிபியூட்ஸ் வந்து நாட் குவான்டிடேட்டிவ் அதாவது நாமினல் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் நாட் குவான்டிடேட்டிவ் அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது நாமினல் அட்ரிபியூட்ஸ் அந்த இது வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியாது சரிங்களா அது ஸோ நாமினல் அட்ரிபியூட்ஸ் டஸ் நாட் ஃபாலோ எனி ஆர்டர் இங்கே இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹேர் கலர் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒன்றும் ஆ எந்த ஆர்டரும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஹேர் கலரோடைய வேல்யூ வந்து இட் மே பி பிளாக் ஆர் ப்ரௌன் ஆர் ஒயிட் அது மாதிரி ஜெண்டர் இட் மே பி ஃபீமேல் ஆர் மேல் எது வேணுமா நம்ம சொல்லுவோம் எந்த ஆர்டரும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதில்லை மேல் எழுதிட்டு ஃபீமேல் எழுதணும் ஃபீமேல் எழுதிட்டு மேல் எழுதணும் அல்லது எந்த ஆர்டரில் தான் வரணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ அதுதான் வந்து நாமினல் அட்ரிபியூட்ஸ் தென் வந்து பைனரி அட்ரிபியூட்ஸ் பைனரி அட்ரி அட்ரிபியூட் அப்படின்னு இட் இஸ் எ டைப் ஆஃப் நாமினல் அட்ரிபியூட் நாமினல் அட்ரிபியூட்டோட ஒரு டைப்பு தான் வந்து பைனரி அட்ரிபியூட் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விச் ஹேஸ் ஒன்லி டூ கேட்டகரிஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஆர் ஒன் ஜீரோ ஆர் ஒன் அதனால தான் வந்து பைனரி அட்ரிபியூட்டுக்கு பூ பூலியன் அட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அட்ரிபியூட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஜீரோ அல்லது ஒன்னை வச்சு ரெப்ரஸன் பண்ணலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜீரோன்னா மேல் ஒன்னா வந்து ஃபீமேல் அப்படின்னு ரெப்ரஸன் பண்ணலாம் அல்லது மேல்னா வந்து ஒன்று ஃபீமேல்னா ஜீரோ அப்படின்னு ரெப்ரஸன் பண்ணலாம் என்ன மீனிங் அப்படின்னா த ஜெண்டர் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் ஆஸ் மேல் ஆர் ஃபீமேல் அது வந்து நம்ம ஜீரோ ஆர் ஒன்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அந்த ஜீரோங்கிற கூட வந்து மேல் கேட்டகரி தான் அசைன் பண்ணணும் இல்லை ஃபீமேல் கேட்டகரி தான் அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோ இல்லை ப்ரிஃபரன்ஸோ எதுவும் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த அட்ரிபியூட்டுக்கு சிமெட்ரிக் பைனரி அட்ரிபியூட்னு சொல்லுவோம் அதுதான் நம்ம இங்கே சொல்லியிருப்போம் சிமெட்ரிக் அப்படின்னா என்ன ஜெண்டர் அட்ரிபியூட் வந்து சிமெட்ரிக் அட்ரிபியூட் கொண்டோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதை பைனரியில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம்னா ஜெண்டருடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு இருக்கும் அல்லது ஒன்னுன்னு இருக்கும் ஜீரோ அப்படின்னா நம்ம வந்து மேல் அல்லது ஃபீமேல்னு வச்சுப்போம் ஸோ அது வந்து ஜீரோ வந்து மேல் ஜீரோங்கிற கோடை வந்து மேலுக்கு தான் அசைன் பண்ணோம் அல்லது ஃபீமேலுக்கு தான் அசைன் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடையாது ஸோ ஈக்குவல் ப்ரிஃபரன்ஸ் அல்லது ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் இருக்கும் அந்த வேல்யூஸ் அல்லது கோடுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அது சிமெட்ரிக் அட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லி போயிரு தென் வந்து அசிமெட்ரிக் அட்ரிபியூட் அசிமெட்ரிக் பைனரி அட்ரிபியூட் ஸோ இப்போ டிசீஸ் டெஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு டிசீஸுக்கு உண்டான டெஸ்ட் எடுக்கிறோன்னு வச்சுப்போம் அதோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் அல்லது நெகட்டிவ்னு சொல்லி வரும் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ்னால் ஒன்றுன்னு சொல்லி அசைன் பண்ணுறோம் நெகட்டிவ்னால் ஜீரோன்னு சொல்லி அசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன அது பாசிட்டிவ்னால் ஒன்று தான் அசைன் பண்ணணும் நெகட்டிவ்னால் ஜீரோ தான் அசைன் பண்ணணும் ஸோ அப்படி நீங்கள் எதுக்கு அப்படி அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோன்னு அசைன் பண்ணுறதும் ஒன்றும் அசைன் பண்ணுறதும் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜு கிடையாது பேஸ்ட் ஆன் தி அந்த டெஸ்ட் அவுட் கம் டிசீஸ் டெஸ்ட்டுடைய அவுட் கம்மை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபர்தராக ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த கோடு வந்து ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் கிடையாது இந்த அட்ரிபியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் அது வந்து அசிமெட்ரிக் அட்ரிபியூட் பைனரி அட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பைனரி அட்ரிபியூட் அப்படின்னா இதை ஜீரோ ஆர் ஒன் தான் சரிங்களா ஸோ டிசீஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னா அதோடய வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு இருக்கும் அல்லது ஒன்னுன்னு இருக்கும் ஜீரோ அப்படின்னா நெகட்டிவ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன்னுனா பாசிட்டிவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இங்கே வந்து ஜெண்டர் ஜெண்டருங்கிறது ஜீரோ ஆர் ஒன் ஜீரோனா மேல் ஒன்னுனா ஃபீமேல் ஆஸ் பர் யுவர் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதுதான் வந்து பைனரி அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படிங்கிறது தென் தேர்ட் வந்து ஆர்டினல் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆர்டினல் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் சம் மீனிங்ஃபுல் ஆர்டர் இப்போ உதாரணத்துக்கு டிஷர்ட் சைஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் டபுள் எக்ஸல் இப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லை இது சம் ஆர்டர் இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் அல்லது டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு அந்த ஆர்டினல் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அட்ரிபியூட்ஸ் வித் பாசிபிள் வேல்யூஸ் வித் எ மீனிங்ஃபுல் ஆர்டர் தட் தட் ஹேவ் மீனிங்ஃபுல் ஆர்டர் மீனிங்ஃபுல் ஆர்டர் இது மாதிரி கிரேடு இருக்கு இல்லையா
ஆர்டினல் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தென் வந்து நியூமரிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸ் நியூமரிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸ் யூஸ்வலாக வந்து இட் கேன் பி மெஷர்ட் அது இட் இஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் வி கேன் கவுண்ட் வி கேன் கவுண்ட் தி நியூமரிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நியூமரிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னா இட் கேன் ஹேவ் இண்டிஜர் ஆர் ரியல் வேல்யூஸ் இண்டிஜர் ஆர் ரியல் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஒன்று வந்து இன்டர்வல் ஸ்கேல்டு இன்னொன்று ரேஷியோ ஸ்கேல்டு அப்படிங்கிறது இன்டர்வல் ஸ்கேல்டு தென் வந்து ரேஷியோ ஸ்கேல்டு இன்டர்வல் ஸ்கேல்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் கேன் பி மெஷர்ட் ஆன் ஈக்குவல் சைஸ் யூனிட்ஸ் அதில் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் ஜீரோ நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் எது ஒன்றாலும் இருக்கும் ஈக்குவல் சைஸ்டு யூனிட்ஸில் இருக்கும் அதே போல் நம்ம வந்து அந்த மெயின் மீடியன் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெஷர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுவும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் மெயின் மீடியன் மோடு அதெல்லாம் இந்த வேல்யூஸ்லாம் வந்து வி கேன் கேல்குலேட் ஃபார் தி இன்டர் இன்டர்வல் ஸ்கேல்டு அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்டர்வல் ஸ்கேல்டு அட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே ஸோ டெம்பரேச்சர் ஃபார் ஈச் கேலண்டர் டேட் இஸ் அ இன்டர்வல் ஸ்கேல்டு அட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம சென்டிகிரேட்லேயோ இல்லை ஃபேரன்கிரேட்லேயோ மெஷர் பண்ணுவோம் அதே சமயத்தில் ஜீரோ எக்ஸாக்டாக வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஜீரோ டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அல்லது ஜீரோ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸாக்டாக நம்ம மெஷர் பண்ணுறதில்ல அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதான் ஜீரோ டிகிரிஸ் அல்லது ஜீரோ டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அது வந்து நோ டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வரும் ஆக்சுவலாக அது வந்து என்னது மீனிங்லெஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ அது மாதிரி காலண்டர் டேட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கேலண்டர் டேட் வந்து எக்ஸாக்ட் அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் அல்லது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் டேட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம என்னது எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அட்ரிபியூட்ஸ் தான் வந்து என்னது இன்டர்வல் ஸ்கேல்டு அட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது நியூமரிக்கல் அட்ரிபியூட்டோடைய ஒரு டைப்பு தென் வந்து ரேஷியோ ஸ்கேல்டு அட்ரிபியூட் ரேஷியோ ஸ்கேல்டு அட்ரிபியூட்டுங்கிறது இட் இஸ் ஆல்சோ த நியூமரிக்கல் அட்ரிபியூட் இதில் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வித் அன் இன்ஹரண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் வேல்யூ இன்ஹரண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு எம்ப்ளாய் இருக்கார் அப்படின்னா அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மைனஸில் வராது இல்லையா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் வேல்யூலேருந்து வர்றது அப்படின்னா வி கேன் கேல்குலேட் த ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அதுக்கு ரேஷியோ ஸ்கேல்டு அட்ரிபியூட் அதான் என்ன அப்படின்னா ஒரு வேல்யூலேருந்து இன்னொரு இன்னொரு வேல்யூடைய ரேஷியோ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கிளாஸுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஃபிஃப்டி இருக்குது இன்னொரு கிளாஸுடைய ஸ்ட்ரென்த்து வந்து ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் இஸ்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு கிளாஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குது அப்படின்னா ஒன் இஸ்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அந்த மாதிரி வி கேன் என்ன பண்ணலாம் ரெப்ரஸண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து ரேஷியோ ஸ்கேல்டு அட்ரிபியூட் அது வந்து நியூமரிக்கல் அட்ரிபியூட் ஸோ இங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து அது மாதிரி சொல்ல முடியாதுங்கிறாங்க ஏன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் வேல்யூ வந்து அதில் இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மீனிங்லெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் அது வந்து இன்டர்வல் ஸ்கேல்டு ஸோ இது ரேஷியோ ஸ்கேல்டு அப்படிங்கிறது இது மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்போம் பாருங்கள் வேர்ட் கவுண்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை வேர்ட் கவுண்ட்டு வேர்ட் கவுண்ட் வந்து ஜீரோவில் ஜீரோ நியூலி ஓப்பன் டாக்குமெண்ட் வந்து எப்பவுமே ஜீரோ கவுண்டர் தான் இருக்கும் இல்லையா ஜீரோ வேர்ட் கவுண்டர்லாம் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி எதெல்லாம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் வேல்யூலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அல்லது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோவில் நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே வந்து ரேஷியோ ஸ்கேல்டு அட்ரிபியூட்டு ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் வந்து ஹண்ட்ரட் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது இன்னொரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் டூ ஹண்ட்ரட் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அதை ஒன் இஸ்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி ரேஷியோ சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து ரேஷியோ ஸ்கேல்டு அட்ரிபியூட்டு ஸோ இதுதான் வந்து நியூமரிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னா ஸோ இதுதான் வந்து நாலு டைப்ஸ் அட்ரிபியூட்ஸுடைய நாலு டைப்ஸ் அப்படின்னு நம்
நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா நாமினல் அட்ரிபியூட்ஸ் இந்த கேட்டகரிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸ் அதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் கேட்டதாட்ட இந்த கே இந்த டைப்பில் வரும் அதாவது என்ன அப்படின்னா டிஸ்க்ரீட் அட்ரிபியூட் அப்படிங்கிறது இட் ஹேஸ் செட் ஆஃப் பாசிபிள் வேல்யூஸ் செட் ஆஃப் பாசிபிள் வேல்யூஸ் விச் மே ஆர் மே நாட் பி ரெப்ரஸன்ட் அஸ் இன்டீஜர் இங்கே சொன்னோம்ல ஹேர் கலர் அப்படிங்கிறது ஒரு கேட்டகரிக்கல் அல்லது டிஸ்க்ரீட் அட்ரிபியூட்டு ப்ராசஸ் ஸ்டேட்டுங்கிறது ஒரு டிஸ்க்ரீட் அட்ரிபியூட்டு ப்ராசஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னா இது ஃபைவ் கேட்டகரிஸுக்குள்ளால தான் வரும் ஹேர் கலர் அப்படின்னா இது த்ரீ கே கேட்டகரிஸ்குள்ளால தான் வரும் ஜெண்டர் அப்படின்னா இது டூ கேட்டகரிஸ் ஏஜ் அப்படின்னா இட் மே பி ரெப்ரஸன்ட் அஸ் யூத் மிடில் ஏஜ்ட் ஆர் சீனியர் ஸோ இது வந்து எல்லாமே கேட்டகரிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸ் அல்லது டிஸ்க்ரீட் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சிம்லர்லி இந்த கிரேட் அண்டு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தென் வந்து கண்டினியூஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் கண்டினியூஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னா நியூமரிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸ் தான் நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் உள்ள அட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாமே கண்டினியூஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் இங்கே ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் கேன் ஹேவ் இண்டிஜர் ஆர் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் வேல்யூஸ் இங்கே சொல்லிட்டு பாருங்க டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது நியூமரிக்கல் வேல்யூ நியூமரிக்கல் வேல்யூ அதாவது தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அல்ல தேர்ட்டி டிகிரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இயர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேர்ட் கவுண்ட் சேலரி ப்ரைஸ் சேலரி மே பி ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் வேல்யூ ப்ரைஸ் மே பி ஃபோ ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் வேல்யூ மார்க்ஸ் செக்யூர்டு ஸோ இது எல்லாமே வந்து கண்டினியூஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து அட்ரிபியூட்ஸ் டைப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்